நம்ம நல்லா சீக்கிரமாக படித்து முடிச்சிடணும்னு ஆர்வமாக படிக்க ஆரம்பிப்போம் ஆனால் ஏதாவது ஒன்று நம்ம கவனத்தை செதறடிக்கும் டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணும் இன்றைக்கி எப்படி டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகாமல் படிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் நமக்கு வர்ற டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸை ரெண்டு விதமாக பிரிச்சுக்கலாம் ஒன்று வெளியிலிருந்து வர்றது இன்னொன்று நமக்கு உள்ளிருந்து வர்றது உங்களை சுற்றி இருக்கிறவங்க பேசுகிறது வெளியிருந்து வர்ற சத்தம் எங்கேயோ இருந்து வர்ற டிவி சத்தம் ஃபோன் சத்தம் இதெல்லாம் வெளியிலிருந்து வர்ற டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் அப்புறம் நமக்குள்ள மனசுக்குள்ள கற்பனை பண்ணிக்கிறது கண்டதையும் நினைக்கிறது கனவு உலகத்துக்கு திடீர் திடீர்னு போகிறது இதெல்லாம் நமக்கு உள்ளிருந்து வர டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பார்த்து நான் சொல்கிறத ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா படிக்கிறப்ப உங்களுக்கு வர டிஸ்ட்ராக்ஷனுங்கிற பிரச்சனை இனிமேல் வரவே வராது என் பேர் அரவிந்த் நீங்கள் இந்த சேனலுக்கு புதுசுனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஏன்னா எப்படி வேகமாக படிக்கிறதுன்னு இந்த சேனல்லிருந்து நீங்கள் நிறைய கற்றுக்கலாம் சேனலுக்குள்ளே கிளிக் பண்ணி போய் பாருங்கள் உள்ள உங்களுக்கு பயனுள்ள நிறைய வீடியோஸ் இருக்குது முதலாவது பாயிண்ட் நீங்கள் படிக்கிற இடத்த படிக்கிறதுக்கு மட்டும் பயன்படுத்துங்க நீங்கள் படிக்கிற இடத்த சாப்பிட்ற இடமா தூங்குற இடமா படுக்கிற இடமா வச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களோட கவனம் ரொம்ப செதறும் படிக்கிறப்ப உங்கள் பார்வையில் டிவி இருந்ததுன்னா டிவி பார்க்க மனசு போகும் இல்லை பெட் இருந்ததுன்னா படுக்கிறதுக்கு மனசு யோசிக்கும் ஆனால் இதே நீங்கள் படிக்கிற இடம் படிக்கிறதுக்கு மட்டும் வச்சுருந்தீங்கன்னா உங்கள் மனசு அந்த ரூமை படிக்கிறதுக்கு மட்டும் கனெக்ட் பண்ணி பார்க்கும் அந்த ரூமுக்குள்ளே போனாலே உங்களுக்கு படிக்கணுங்கிற எண்ணம் வரும் உங்கள் மைண்ட் நல்லா ஃபோக்கஸ் மோடுக்குள்ளே போகும் ரெண்டாவது பாயிண்ட் நிறைய பேத்துக்கு படிக்கிறதுக்கு தனி ரூம் கிடைக்கும்னு சொல்ல முடியாது உங்களுக்கு அப்படி ஒரு தனி ரூம் இல்லைன்னா கடைசிக்கு நீங்கள் படிக்கிற இடத்தையாவது நல்லா சுத்தமாக ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருங்க சின்ன இடமாக இருந்தாலும் பார்க்குறதுக்கு நல்லா பளிச்சுன்னு நீட்டாக இருக்கணும் நீங்கள் படிக்க வேண்டியதெல்லாம் உங்கள் பக்கத்துலேயே இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் தேடுறப்ப உடனே கைக்கு கிடைக்கிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க இதனால் உங்களோட நேரம் சேவ் ஆகும் உங்கள் ஸ்ட்ரெஸ் கூட குறையும் உங்கள் மைண்ட் நல்லா கிளியராக இருக்கும் இதே நீங்கள் படிக்கிற இடம் பளிச்சுன்னு கிளியராக இல்லைன்னா உங்களோட ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் தேடுறதுக்கே உங்களுக்கு நிறையா நேரம் போயிடும் எது எங்கே இருக்குதுன்னே தெரியாது உங்கள் மைண்ட் ஒரு குழப்பத்திலையே தான் இருக்கும் இதுவும் நிறைய டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸை உங்களுக்கு தரும் மூணாவது பாயிண்ட் ஏதாவது உங்கள் கவனத்தை செதறடிக்கும் போது உங்கள் மூச்சை நல்லா இழுங்க மூச்சை இழுத்து நல்லா உள்ளே வச்சுட்டு உங்களுக்குள்ளே ஒரு கேள்வி கேளுங்க இப்போ எனக்கு டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகுது இது எனக்கு முக்கியமானு கேளுங்க இப்போ உங்கள் மனசு ஒரு சில செகண்ட்ஸ் யோசிக்கிறதுக்கு டைம் எடுத்துக்குது நல்லா யோசிக்கும் யோசிச்சு சரி இது நமக்கு முக்கியமில்லைன்னு நினச்சி மனசு மாற்றிக்கிறக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது இதை தொடர்ந்து ஒவ்வொரு தடவை உங்களுக்கு டிஸ்ட்ராக்ஷன் வரும்போதெல்லாம் செஞ்சு பாருங்கள் உங்களுக்கே தெரியாமல் உங்கள் மனசு டிஸ்ட்ராக்ஷனுக்கு முக்கியத்துவம் தர்றத கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைச்சிக்கும் நல்ல கான்சன்ட்ரேஷன் பவரும் கிடைக்கும் நாலாவது பாயிண்ட் நம்ம டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகிறதுக்கு இன்னொரு முக்கிய காரணம் நம்மளை சுற்றி இருக்கிறதுல இல்லை நடக்கிறதுல ஏதோ ஒன்று நம்ம படிப்பை விட ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குதுங்கிறது தான் இதுக்கு என்ன செய்கிறதுன்னா உங்கள் படிப்பில் ஆர்வத்தை அதிகப்படுத்திக்கோங்க எப்படி ஆர்வத்தை அதிகப்படுத்த முடியும் நம்ம தினமும் படிக்கிறோம் எதுக்காக படிக்கிறோம் ஏன் படிக்கிறோம் படித்து என்ன பண்ண போகிறோம்னு யோசிங்க என்னவா ஆக போகிறோம்னு பாருங்கள் இந்த கேள்விகளுக்கு நீங்கள் பதில் கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு படிப்பு மேலே ஆர்வம் வந்துடும் எவ்வளவு தான் டிஸ்ட்ராக்ஷன் வந்தாலும் உங்களுக்கு பெருசாக தெரியாது உதறி விட்டுட்டு போயிட்டே இருப்பீங்க அஞ்சாவது பாயிண்ட் நோயல் கிளராசோங்கிற ஸ்பானிஷ் எழுத்தாளர் என்ன சொல்கிறாருன்னா நாம் நம்மளோட எந்த பிரச்சனையை வேணாலும் தீக்கலாம் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி பிரச்சனை எங்கிருந்து வருதுங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் டிஸ்ட்ராக்ஷனுங்கிறது நம்ம பிரச்சனை இது எங்கிருந்து வருதுன்னு தெரிஞ்சிட்டாலே நம்ம பிரச்சனை தீர்ந்துடும் உங்களுக்கு எப்போவெல்லாம் டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் வருதோ அப்போவெல்லாம் அதை நோட் பண்ணி வைங்க நோட் பண்ணி வச்சு பழகுங்க நோட் பண்ணி வைக்கும்போது நமக்கு தெளிவாக தெரியும் இதனால தான் அந்த லிஸ்ட்டை தினமும் செக் பண்ணி நல்லா அனலைஸ் பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறையும் ஆறாவது பாயிண்ட் நம்மளை நிறைய பேர் ஒவ்வொரு பத்து நிமிஷத்துக்கும் ஒரு தடவை செல்ஃபோன் எடுத்து பார்த்துட்டே இருப்போம் லேப்டாப்பில் சும்மா ஏதாவது ஒரு சைட்டை ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம் இல்லை வீடியோ கேம்ஸ் ஆட பார்ப்போம் இதுக்கு ஒரே சொல்யூஷன் தேவையில்லாத பொருளெல்லாம் கண் பார்வையில் படாத மாதிரி வச்சுருங்க கண் பார்வையில் பட்டாலே நமக்கு கொஞ்சம் டெம்ட் ஆகும் இதை ஓப்பன் பண்ணால் என்ன ஒரு கேம் ஆடினா என்ன இப்படி நமக்கு தோணும் நம்ம மனசு படிக்கிறதா இல்லை செல்ஃபோன் பார்க்குறதான்னு ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும் இந்த குழப்பத்திலிருந்து வெளியே வர்றதே நமக்கு பெரிய சேலஞ்சாக இருக்கும் இதுக்கு தேவையில்லாததை கண்ணில் படாமல் கண் முன்னாடி
தொடர்ந்து படிக்கணுங்கிற எண்ணத்தை அதிகப்படுத்துங்க படிக்கிறதுக்கு பாருங்கள் என்ன தான் டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் வந்தாலும் திரும்பவும் விட்ட இடத்துலேருந்து படிப்பை தொடர பாருங்கள் எத்தனை தடவை ஸ்டடி சைக்கிள் பிரேக் ஆனாலும் மனசு விடாமல் திரும்பவும் ஆரம்பிங்க எல்லாமே நம்ம வில் பவர் தான் எட்டாவது பாயிண்ட் படிக்கிற இடத்துல நல்ல வெளிச்சம் இருக்குதான்னு பாருங்கள் வெளிச்சம் ஒரு சாதாரண விஷயமாக தெரியலாம் ஆனால் ரொம்ப முக்கியமானது நல்ல வெளிச்சம் இல்லைன்னா உங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கு சிரமமாக இருக்கும் தலைவலி வரும் உங்கள் கண்ணு வலிக்கும் மனசளவில் கூட நிறைய பாதிப்புகள் வருதுன்னு நிறைய ஸ்டடிஸ் சொல்லுது இதனால் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் கூட உங்களை டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணும் ஒன்பதாவது பாயிண்ட் உங்கள் கான்சன்ட்ரேஷன் பவர் எப்போவெல்லாம் குறையுதோ அப்போவெல்லாம் உங்கள் கவனம் செதறுது அதனால் உங்கள் கான்சன்ட்ரேஷன் பவரை அதிகப்படுத்த பாருங்கள் ஏற்கனவே கான்சன்ட்ரேஷன் பவர் அதிகப்படுத்துறதுக்கு நிறைய வீடியோஸ் போட்டிருக்கிறேன் தக்காளி டெக்னிக்னு ஒரு வீடியோ கான்சன்ட்ரேஷன் எக்ஸசைஸ்னு ஒரு வீடியோ இப்படி நிறைய வீடியோஸ் சேனலுக்குள்ளே இருக்குது போய் பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலுக்கு புதுசுனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் நோட்டிஃபிகேஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் கடைசி வரைக்கும் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு தேங்க்ஸ் அடுத்த வாரம் இன்னொரு வீடியோவில் சந்திப்போம்